Die größten Passagierflugzeuge der Welt. Sie starten und landen wieder am Frankfurter Flughafen. Ich freue mich drauf, dass es endlich mal wieder losgeht. Neustart in Corona-Zeiten. Die Sorge fliegt mit. Strenge Hygienevorschriften überall. Achtung bitte. Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens anderthalb Metern und vermeiden Sie größere Menschen. Sommerferien in Corona-Zeiten. Wie sind Hotels, Airlines und Terminals vorbereitet? Sie müssen bitte den Abstand einhalten, die eineinhalb Meter, ja? Millionen Masken kommen täglich nach Frankfurt. Das wichtigste Drehkreuz für Fracht in Europa. Was da los war hier bei uns in der Halle? Corona-Krise und die Folgen. Wie geht es weiter für die Angestellten? Man hat natürlich Angst um die Arbeit. Wie arbeiten die Menschen mit der neuen Herausforderung auf Deutschlands größtem Flughafen? Vor Corona kamen täglich 700 Flugzeuge nach Frankfurt. 250 sind es seit Anfang Juli. Zu wenig für Deutschlands größten Airport. Die Mitarbeiter haben Angst um ihre Arbeitsplätze. Cargo City Süd. Hier treffen wir... Mario Hahn. Er ist Follow-Me-Fahrer. Das Frachtgeschäft läuft in Corona-Zeiten. Täglich landen Flugzeuge aus Asien. An Bord Millionen Masken und Corona-Tests. Sein Auftrag? Die riesigen Maschinen einwinken an den Abstellpositionen. Der 50-Jährige ist beliebt. Vor allem in den Social-Media-Kanälen. Seine Tanzvideos machten ihn berühmt. Eine Werbekampagne des Flughafens vor einem Jahr. Auf Instagram und Facebook hat er tausende Fans. Sie fragen, wie geht es ihm in Corona-Zeiten? Der Frachtjumbo aus Südkorea muss hinter der roten Linie stehen. Der Bobbes muss drin sein. Ne? Ist immer wichtig. Jawohl, zum Abschluss macht mir immer noch mal einen Heckcheck. Sonst ist das Heck weg. Muss immer schön drin sein, in der Position. Wichtig, um Unfälle mit anderen Flugzeugen zu vermeiden. Mario Hahn ist für die Sicherheit auf dem Vorfeld verantwortlich. Der Familienvater nimmt uns mit, zeigt uns seinen Flughafen nach drei Monaten Lockdown. Mein Lieblingsflieger A380, ob man den überhaupt noch mal sieht. Doppelstöckig, Platz im Überfluss. Kann man echt nicht glauben, dass der nicht mehr gebraucht wird. Trend 900 Triebwerke abgedeckt. Also wenn sie nicht mehr wissen, wohin, ich nehme einen Pferdegarten. Fast im Grünen parken diese A380, konserviert, um sie vor dem Wetter zu schützen. Die Airline plant, fünf dieser Maschinen in München einzusetzen, ab 2022. Solange bleiben sie in Frankfurt. Wer nicht konserviert wird, macht im Wind auf sich aufmerksam. Der Flughafen immer noch ein großer Parkplatz, vor allem für Langstreckenflieger. 18.000 Kollegen sind in Kurzarbeit, auch Mario Hahn. Ja, viel zu Hause, wenig hier. Wie geht's einem da? Es ist wie eine Corona-Kur, aber äh, man hat natürlich Angst um die Arbeit. Das, das ist ja auch immer unerschwellig dabei. Und lieber würde ich arbeiten gehen, ehrlich gesagt. Gerade ist es so etwa acht Tage zu Hause, dann ist man mal drei Tage hier und dann wieder acht Tage zu Hause, so ungefähr. Die Flugzahlen steigen wieder, doch die Arbeit reicht nicht mehr für alle. Marios Arbeitgeber, Fraport, plant 4000 Stellen zu streichen. So sieht er ohne Triebwerke aus. Ne? Auf dem Vorfeld stehen viele Flieger ohne Triebwerke. Sie waren geleast, wurden zurückgegeben. Andere Antriebe dienen als Ersatzteil oder werden gewartet. So. Ich denke, dass sie verkaufen, was sie verkaufen können. Und im Betrieb halten, was sie benötigen und irgendwie Kosten sparen, soweit es geht. Alpha 24 steht. 24. Galgenhumor an einem Jumbo ohne Triebwerke. 
763 Flugzeuge hat die Lufthansa-Gruppe. Bis Oktober soll die Hälfte wieder in der Luft sein. Ein riesiger Flugzeugparkplatz während des Lockdowns, die Nordwestbahn. Bis zu 21 Maschinen standen hier. Ab 8. Juli wird die Bahn wieder aufgemacht und wieder in Betrieb gehen. Die Landebahn wird geräumt. Alte Flugzeuge sollen in den Ruhestand, andere werden verkauft. Doch für mehr als 200 Maschinen braucht die Airline Parkplätze für Jahre. Ich ja, weiß nicht, ob es dringend nöt, äh, notwendig ist, aber wenn sie es machen, dann wird es wohl alternativlos sein. Mit einem Ende der Krise rechnet der Konzern in drei Jahren. Doch wohin mit all den Fliegern so lang? 35 Maschinen sind in der letzten Woche in Frankfurt abgehoben, zu ihrer vorerst letzten Dienstreise. Start einer A319. Ziel, eine Provinz in Spanien. Teruel, im Osten Spaniens, mitten in der Idylle, landen auf dem kleinen Flughafen Flugzeuge der größten Airlines. Sie werden abgestellt wegen der Corona-Krise. Das trockene Klima ist ideal. Die täglichen Parkgebühren liegen zwischen 300 und 2000 Euro, sehr viel weniger als an großen Flughäfen. Die meisten Flieger sollen irgendwann wieder in die Luft. Bis dahin werden sie verpackt, gesichert und gewartet. Doch für einige Flieger ist hier auch Endstation. 130 Maschinen passen auf den Parkplatz. Wegen der großen Nachfrage will der Flughafen seine Fläche schnell verdoppeln. Zurück nach Hessen. Von Frankfurt aus können wieder 200 Flughäfen weltweit angeflogen werden. Vor Corona waren es 300. Die Öffnung der Landebahn Nordwest ein gutes Zeichen, hofft Mario Hahn. Naja, jetzt geht es erstmal auf am 8. Juli und dann wollen wir schauen, dass es wieder bergauf geht. Die Leute wollen ja auch alle wieder raus und wollen in ihren Sommerurlaub. Vielleicht wird ja doch alles gut. Mit seiner Familie macht er seit Jahren Urlaub in Portugal. Und jetzt? Ich beschränke mich dies Jahr mal auf Deutschland. Ich habe eigentlich keine Lust, mit Maske irgendwo hinzufliegen und, äh, oder irgendwo in Quarantäne zu kommen. Ich glaube, das geht ganz vielen Leuten ähnlich. Und deshalb unterstützen wir mal unser Land äh, in Deutschland dieses Jahr. Die Einsatzzentrale hat einen neuen Auftrag für Mario Hahn. Ja, ich guck mal. Von der Nordwestbahn Richtung Osten ins Terminal 1. Die Leitstelle. Katharina Jud ist Terminal Duty Managerin. Von hier aus überwacht sie den Flughafen. Und wer die Regeln nicht einhält, der kann halt auch nicht fliegen. Genau. Ja. Ja, gut, danke schön, tschüss. Wir treffen sie zwei Wochen vor den Sommerferien. Die Grenzen öffnen wieder in Europa, die Passagierzahlen steigen. Da hat gerade die Lufthansa angerufen, die ist bei Alpha 19. Und da sind wohl Probleme mit Masken, okay. äh, Tragepflicht und genau, da ist die Lufthansa 11, 70 hat sie, glaube ich, gesagt, bei Alpha 19. Bei Alpha 19. Genau, ja. Danke schön. Diese Bilder wollen sie hier nicht sehen. Menschen ohne Masken, eng beieinander. Kollegen müssen einschreiten. Da kann das dann hoffentlich gleich geregelt werden, dass die Passagiere Mindestabstand einhalten und auch ihre Masken aufsetzen. Und die Kollegin von Lufthansa hat uns um Unterstützung gebeten, weil sie eben selbst nicht mit den Passagieren aufkommen, zurechtkommt. Katharina Jude und ihr Team kontrollieren Abstandsregeln und Maskenpflicht. Also die stehen jetzt quasi schon um die Kurve rum. BC-Gang. Okay. Die, mhm. Wir müssen mal gucken, wenn die jetzt noch weiter stehen, bis in die Halle C zurück, mhm. dann ja, müssen wir uns was einfallen mhm. lassen. Okay, ja. alles klar. Okay. Gut. Also dann brauche ich wahrscheinlich mehr Mitarbeiter zur Unterstützung. Also drei mhm. Stück sind im Moment. Okay. Alles klar. Okay. Gut, dann vielen Dank. Durch die Abstandsregeln sind die Schlangen an den Schaltern viel länger geworden. Chaos im Terminal vermeiden, das ist der Job von Katharina Jud. Die 
Diese Schlange ist mehrere hundert Meter lang. Für nur einen Flug. Die Passagiere sind quasi zu früh in Anführungszeichen da. Der Check-in hat noch nicht begonnen. Es geht jetzt um den Mindestabstand, dass die Passagiere die eineinhalb Meter einhalten und auch bitte alle eine Mund- und Nasebedeckung tragen. Wir haben hier die Markierung kleben. Bitte halten Sie 1,5 Meter Abstand. Wenn das natürlich jetzt eine Familie ist, stehen die natürlich enger zusammen. Bis zum nächsten Fluggast müsste dann ein Gepäckwagen Abstand sein. Hier halten sich die meisten an die Abstandsregeln. Und so ist es auch gut, gut erkennbar, also immer eineinhalb Meter Abstand. Aber die Schlange wird immer länger. Wir haben mittlerweile drei Schlangen für den Business- und Familien-Check-In, für den Economy-Check-In und für den Ticketverkauf. Der Stau ist auch ein Sicherheitsrisiko. Es bräuchte nur jemand, der hier nach dem Flucht- und Rettungsweg guckt, dass hier die Schneise freigehalten wird, ja, dass das, das frei ist. Die Hygieneregeln überwachen kein leichter Job für ihre Kollegen in den Grünen Westen. Hättest du noch ein oder zwei Mitarbeiter für mich für die Check-in-Halle B? Zwei Kontrolleure für 300 Passagiere. Das reicht offenbar nicht. Deswegen habe ich jetzt Unterstützung angefordert, weil die anderen Mitarbeiter, die stehen hier vorne und kümmern sich um den Check-in-Bereich. Und wie gesagt, der Check-in hat noch nicht begonnen. Deswegen ist auch der ganze Rückstau, um eben Platz zu schaffen. Hätte ich da gern noch einen Mitarbeiter. Vieles hat sich am Flughafen verändert durch die Corona-Krise, erzählt Katharina Jud. Aber die Freude an ihrem Job hat sie nicht verloren. Ich arbeite gern mit vielen Menschen zusammen und ich reise selbst gerne. Der Flughafen ist für mich das Tor zur internationalen Welt. Im Moment nicht, aber hoffentlich bald wieder. Der Infoschalter im Terminal 2 war ihr erster Job am Flughafen vor 25 Jahren. Heute ist sie Terminalmanagerin. Katharina Jod ist stolz auf ihren Arbeitsplatz. Sie liebt ihren Flughafen. Jetzt leidet sie mit ihm. Das ist wie so ein falscher Film, wie wenn dich gleich einer aufweckt und du träumst das Ganze. Du kannst dir das nicht vorstellen. Die Bilder in meinem Kopf sind quasi überfüllte Hallen am Ende der Kapazitätsgrenze. Und jetzt äh, ist hier menschenleer, du kannst die Stecknadel fallen hören. Letztes Jahr kamen 180.000 Passagiere täglich. Aktuell sind es 30.000. Sie hofft, dass in den Sommerferien die Fluggastzahlen wieder steigen. Für die Managerin bleibt aber die Sorge, dass es nie mehr so werden könnte wie vor Corona. Angst um den Arbeitsplatz natürlich und wie sich die wirtschaftliche Lage weiterentwickelt. Und ähm, Fraport jetzt als meinen Arbeitgeber mit Kurzarbeit ähm, erst mal bis September. Wie das natürlich jetzt alles weitergeht, hängt von den Passagierzahlen und vom Reiseverhalten generell ab. Und ich hoffe natürlich, dass die Passagierzahlen steigen, dass sich die Hallen wieder füllen und ähm, dass wir das Thema Kurzarbeit bald hinter uns haben und dann zum Normalbetrieb zurückgehen. In zwei Wochen erwarten sie die erste große Reisewelle, hoffentlich ohne Hygienechaos. Wenige Meter entfernt ist Gate B19. Sonntag, 21. Juni. Sonderflug DE 9006 ist startklar nach Mallorca. Die Airline darf trotz Corona und Einreiseverbot nach Spanien fliegen mit Testurlaubern. 110 Mitarbeiter von Reisebüros. Wie wichtig ist Ihnen dieser Flug? Der ist mir besonders wichtig, weil ich einfach auf die Fragen, die ich tagtäglich gestellt bekomme, dann auch die richtige Antwort habe. Wie das Ganze eben abläuft, wie ist es am Flughafen, wie ähm, werde ich dort ähm, empfangen, wie ähm, sind die Sicherheitsabstände in den jeweiligen Ländern und ähm, die Hygienevorschriften, wie wird damit umgegangen, auch im Ausland. Auch im Flieger gilt Maskenpflicht. Kann ich für meine Facebook-Seite ein Foto mit Ihnen so zusammen bekommen? Ja, ist das erlaubt? Wir sind Räumchen, also lächelt mal alle süß, hilft trotzdem nichts. Dankeschön. Die Augen lachen doch nicht. Das meine ich doch. Was ist das für ein Gefühl, wieder zu fliegen? Unbeschreiblich. Es ist wirklich toll. Also ich weiß auch zwei Monate nicht in der Luft und 
Ich weiß noch, wo die Firma mich äh, kontaktierte, dass ich wieder auf Juni fliegen darf. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Und das, man sieht so eigentlich immer in den Augen der Gäste, die freuen sich, dass sie fliegen dürfen, auch dass sie nach Hause kommen oder halt in den zweiten Urlaubsort. Das ist wirklich schön. <lacht> Die Flugbegleiter achten auf Abstandsregeln beim Einsteigen. Jetzt müssen sich nur noch die Passagiere daran halten. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu hier im Flug nach Palma de Mallorca. Mein Name ist Uli Frisch und ich bin heute Ihr Kapitän. Ja, besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Auch wir hier bei der Condoran jetzt gezwungen, aufgrund der Corona-Krise unsere Verfahren etwas anzupassen. Und unsere freundlichen Flugbegleiterinnen werden Sie jetzt gleich dementsprechend einweisen. Ja, ich wünsche Ihnen dann einen angenehmen Flug mit uns. Machen Sie sich schon einmal bequem hier an Bord. Bis Dank. Kapitän Uli Frisch und First Officer Patrick Hauschild fliegen mit Sondergenehmigung der spanischen Behörden. An diesem Sonntag im Juni dürfen offiziell noch keine Touristen nach Mallorca. Ja, spannend auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, dass es endlich mal wieder losgeht. Aber Sie sehen ja, wir sind relativ alleine hier auf dem Flughafen. Die meisten Flieger stehen. Frankfurt ist um diese Tageszeit normalerweise immer voll und viel Verkehr. Insofern recht entspannt für uns, aber traurig für die Luftfahrt natürlich. Die meisten Kollegen sind in Kurzarbeit. Der Tag heute für die Piloten ein Highlight in Corona-Zeiten. Ja, ATO-Briefing. Wir haben eine große, lange Bahn. Vom Gewicht her sind wir leicht. Keine Staus an der Startbahn, kein Funkverkehr. Der Tower wünscht gute Reise. Ja, Youth Control. Ice Control. Die Nordwestlandebahn. Industriedesign hat Uli Frisch studiert, dann umgesattelt zum Piloten. Fand ich einfach sehr spannend, eine Herausforderung, was komplett Neues noch mal anzufangen damals. Und ich habe es eigentlich auch noch keinen Tag bereut. Ich fliege jetzt schon aktiv seit über 22 Jahren bei verschiedenen Airlines auf sehr vielen unterschiedlichen Flugzeugmustern. Und äh, ich würde mich freuen, wenn man jetzt wieder regelmäßig mehr fliegen dürfte. Kaum Flugzeuge auf dem Radar. Einerseits ist es angenehm, weil nicht so viel los ist im Funk und äh, man auch nicht so viel äh, anderen Verkehr hat, den man beobachten muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon tragisch, weil wir ja davon leben, dass wir fliegen und die anderen Airlines natürlich auch. Noch eine Stunde bis Mallorca. Der Service an Bord bietet nur das Nötigste, wie bei den meisten Fluggesellschaften zurzeit. Die Passagiere bekommen Wasser, Sandwich und ein Formular. Das ist für die Einreise, einmal für, das, äh, für die Fieberstation. Der Gäste wird der Fieber gemessen. Und da muss man quasi ausfüllen, ob man in den letzten 24 Stunden irgendwas hatte. Fieber, Husten und die Adressdaten. Und dann einmal für die Einreise noch die ganzen persönlichen Daten, die Adresse in Palma, dass man die Gäste erreichen kann, wenn irgendwo Corona aufgetreten ist. Spanien war von der Pandemie stark betroffen. 28.000 Tote. Mallorca hatte die wenigsten Covid-19-Fälle. Doch was passiert, wenn jetzt die Touristen kommen? Wie streng sind die Hygieneregeln? Zurück zum Frankfurter Flughafen. Einsatz für Follow-me-Fahrer Mario Hahn im Frachtbereich Nord. Hier ist alles voll. Fast 100 Liter Diesel sind ausgelaufen. Mario Hahn hat die Stelle abgesperrt und die Kollegen von der Flughafenfeuerwehr verständigt. Ich habe keinen Verursacher gesehen. Ich habe nur gehört, hier wäre ein Gerät abgezogen. Ach so, ja, dann das gewesen sein. Ja. Ein Frachttransporter hat wohl die Sauerei hier verursacht. Der Wagen ist weg. Die Feuerwehr kümmert sich jetzt darum, die haben so ein Spezialmittel. Damit wird das neutralisiert und abgesprüht. Diesel ist gefährlich. Ist schmierig, rutschig, schmieriges Öl auf der Straße. Tja, und da will man nicht drauf bremsen, weil da bremst nichts drauf. Rutscht mir 20 Meter weiter. Nach 10 Minuten ist der Einsatz beendet. 
Feuerwehr ist fertig auf 216, alles wieder sauber. Und sofort folgt der nächste Auftrag. Die, äh, wir bräuchten die genaue Passagierzahl. Genaue Packzahl, ja, ich guck mal. Wie viele Passagiere waren in diesem Flieger aus Riyadh in Saudi-Arabien? Die Kollegen von der Vorfeldkontrolle wollen das wissen. Ihr Computer streikt gerade. Ja, ich kann dir ja nur das sagen. Servus. Wisst ihr, wie viele Inbound-Paxe die hatte? Inbound? Ja. Könnt ihr das nachschauen? Ja, ja, wir haben die Paxe. Wir haben die Paxe, es wird jetzt dann. Waren Paxe drin? Ja. Wie viel denn? Äh, kein Grund hier im Moment. – 45. – 45? Ja. – Danke dir. Bitte. Ciao. – Michael? – Mario? – 45 inbound -Packs. 45, danke. – In diesen Bitte. Flieger passen 298 Passagiere. Flüge nach Frankfurt, noch ein Minusgeschäft für die Airlines. Mit rund 80 Milliarden Umsatzeinbußen rechnet der Internationale Luftfahrtverband in diesem Jahr allein nur für den europäischen Markt. Sommerzeit, Ferienzeit. Da brummt der Flughafen, aber nicht in Corona-Zeiten. Ja, das gab's noch nie. Normal war hier immer dann Vollgas. Die Terminals waren voll, die Flieger sind rein und raus im Minutentag. Hier stehen jetzt die ganzen Kofferautos. Die stehen hier in einer Riesenreihe. Die normal immer die Koffer hin und her fahren, das Gepäck abholen. Stehen sich hier überall die Reifen platt. Die Tankdienstfahrzeuge. Hier steht eine ganze Reihe. Kleine Gepäckschlepper. Bis zum Horizont. Alles wartet wieder auf Normalbetrieb. Die Tankfahrzeuge. Das geschlossene Terminal 2. Seit 7. April ist das Gebäude dicht. Erst wenn der Flugbetrieb weiter ansteigt, soll Terminal 2 wieder öffnen. Wenn man so lange hier ist, dann äh, ist man ja mit dem Flughafen schon verwachsen wie mit der Familie. Und dann macht man sich natürlich auch immer Gedanken wie bei der Familie zu Hause. Fluggesellschaften bekommen Staatskredite, um zu überleben. Andere verschwinden vom Himmel. Sun Express Deutschland und German Wings sind geschlossen. 2600 Arbeitsplätze gestrichen. EasyJet stellt alle Deutschlandflüge ein. Ryanair will 3000 Mitarbeiter entlassen. Und das ist erst der Anfang, befürchten Wirtschaftsexperten. Mario Hahn ist wieder in der Cargo City Süd und genießt seinen Flughafen, den Sound der größten Triebwerke der Welt. An einer Boeing 777. Die machen richtig Musik hier, die Triebwerke. Power. Das sind Bassboxen. Die Cargo-Branche kommt ohne Kurzarbeit aus. Sie fährt sogar Zusatzschichten. Seit der Covid-Krise landen 600 Cargo-Maschinen pro Woche. 200 mehr als im Vorjahr. Herr China, gib wieder Masken. Masken und Wattestäbchen. Mario Hahn liebt seinen Flughafen, wie die meisten hier. Sein Traumjob. Der 50-Jährige hofft, dass die Branche sich schnell erholt. Doch im schlimmsten Fall kann das Jahre dauern, weiß er. Egal wie es kommt, der Familienvater will alles geben für seinen Flughafen. Ready.
Vom Airport zurück an Bord von Flug 9006 nach Mallorca. Patrick Hauschild und Kapitän Uli Frisch sind beeindruckt. Der spanische Luftraum fast wie leergefegt. Ja, man sieht tatsächlich welche. Also man hat hier einen, der ist äh, 5000, also 4900 Fuß unterhalb von uns. Das wird hier angezeigt über das Minus. Dann haben wir hier vorne einen, der ist äh, 900, das sind 1000 Fuß quasi aufgerundet. Wenn man rausguckt, sieht man sie nicht. Die Distanzen sind dann doch etwas äh, größer, als man denkt. Hm. In Zeiten vor Corona waren definitiv mehr Flugzeuge hier auf unserem Tikas. Auf allen Flügen dieser Welt herrscht Maskenpflicht. Warum tragen die Piloten keine? Es gibt die Europäische Luftfahrtorganisation, EASA, die empfiehlt, dass man im Cockpit keine äh, Maske trägt. Der Abstand zwischen uns beiden ist äh, zwar geringer wahrscheinlich als 1,50 Meter, aber er ist trotzdem ausreichend. Und zudem sind wir mehr nach vorne fokussiert, natürlich, weil wir da eher rausschauen. Die Maske wäre hinderlich, weil man sieht, ja, wir haben hier einen äh, Kopfhörer auf mit Mikrofon. Da wäre die Kommunikation eingeschränkt. Aus diesem Grunde ist es jetzt für uns besser ohne Maske. Sobald wir das Cockpit allerdings verlassen, ziehen wir selbstverständlich sofort wieder eine auf. Patrick Hauschild ist erst seit einem halben Jahr Pilot. Noch wirkt er aufgeregt, wenn er zu den Passagieren spricht. Sehr gut. Lob vom Chef. Tut immer gut. Bei mir ging es jetzt im Juni schon los mit den ersten Flügen Richtung Kroatien. Und ähm, ja, im Rahmen unseres Rumpflugplans auch nach Teneriffa und Mallorca. Aber da eben noch mit wenigen Passagieren. Und jetzt auf dem Weg nach Mallorca mit äh, wieder fast vollem Haus hier. Und das ist natürlich wunderbar, jetzt wieder die Urlauber endlich wieder in die Sonne fliegen zu können. Der 26-Jährige macht sich Sorgen um die Zukunft, wie die meisten Piloten. Ich hoffe nur, dass alle anderen, egal ob es jetzt Freunde von mir sind oder alle möglichen Leute, die jetzt gerade an der Flugschule sind, bei anderen Airlines sind, dass wir alle gemeinsam diese Zeit gut überstehen und dass wir bald wieder zu einem gewohnten Level zurückkommen, dass alle, die die Ausbildung gemacht haben, auch hier ins Cockpit kommen und dass alle anderen nach wie vor weiterfliegen können. Mallorca voraus. Patrick Hauschild landet den Airbus. 200. 29 Millionen Passagiere zählte der Flughafenbetreiber im letzten Jahr. Rekord. Seit Corona landet hier kaum noch jemand. Ja, schon äh, ein allzu schönes Bild gerade. Hoffentlich wird es demnächst ein bisschen voller. Drei Busse fahren die 110 Reisebüro-Mitarbeiter zum Terminal. Wegen der Abstandsregeln. Anschließend Fiebermessen mit Wärmebildkameras. Sollte einer der Testurlauber erhöhte Temperatur haben, muss er zum Arzt und anschließend in Quarantäne. Doch alle sind gesund. Die Busse zum Hotel. Und wir belegen von hinten nach vorne und immer einen Platz frei. Die Busse sind nur halb voll. Hoteladresse und Telefonnummer sind registriert, um im Notfall die Infektionskette verfolgen zu können. So, liebe Gäste, willkommen an Bord. Heute ist ein historischer Tag, denn heute öffnet Spanien offiziell seine Grenzen. Herzlichen Dank, dass Sie sich spontan entschlossen haben, mit uns gemeinsam die ersten Eindrücke einer Flugreise nach Mallorca nach der offiziellen Wiedereröffnung Spaniens zu teilen. Ankunft am Hotel. Hola. Hola, tardes. Maskenpflicht gilt auch hier. Die Hygienevorschriften sind streng. Auch die Crew ist eingetroffen und wird eine Nacht hier verbringen. Die Gastgeber wollen Vertrauen gewinnen. Mallorca lebt vom Tourismus. Sommerurlaub 2020. Mit Mundschutz, Desinfektionsmittel und Wärmebildkameras. Daran müssen sich viele Gäste noch gewöhnen. Ja. 
Buffet in Corona-Zeiten. Das Essen ist hinter Glasscheiben. Der Gast darf selbst wählen. And one of the sich selbst bedienen, aber nicht. Prozent der Buchungen wurden storniert, sagt der Tourismusminister. Tausende Arbeitsplätze auf Mallorca sind in Gefahr. Viele Hotels werden in diesem Jahr nicht mehr aufmachen. Andere schließen für immer. Zivilpolizisten kontrollieren die Abstandsregeln am Strand. Wer sich nicht daran hält, zahlt Bußgeld. Ein anderes Mallorca. Ruhiger. Von Palma de Mallorca zurück nach Frankfurt ins Terminal 1. Katharina Jud und ihr Team kontrollieren die Hygienevorschriften. Diese Passagiere wollen nach Indien fliegen. Eine Warteschlange für nur einen Flug. Die Schlange geht also jetzt hier weiter bis hier vor. Und das ist natürlich eine neue Situation, an die sich jeder gewöhnen muss. Die Passagiere sind sehr einsichtig, sie wollen ja auch fliegen. Und wer fliegen möchte, muss sich natürlich an die Regeln halten. Die neuen Regeln kosten Zeit. Wer fliegen will, sollte früh am Flughafen sein, rät die Airport-Duty-Managerin. Am besten vier Stunden vor Abflug. Wir haben hier die Bodenmarkierung direkt zum Check-in-Agenten. Der Passagier bleibt hier stehen, checkt hier ein. Der Mitarbeiter am Check-in ist durch die Plexiglasscheibe geschützt. Der Mitarbeiter kann Mund-Nase-Bedeckung tragen, wenn er möchte, muss aber hinter der Plexiglasscheibe kein mund nase zwingend tragen. Der Zutritt ins Terminal ist nur noch mit Maske erlaubt. Hände desinfizieren ist Pflicht, bevor die Passagiere an den Check-in-Schalter dürfen. Dauereinsatz für das Hygienemobil. Wie man gerade aktuell sieht, das Hygienemobil ist vor Ort und der Spender wird frisch aufgefüllt mit Desinfektionsmittel. Der Mitarbeiter fährt quasi regelmäßig die Spender ab und äh, die Flüssigkeit wird aufgefüllt. 85 Spender stehen im Terminal. Am Fernbahnhof ist das Corona-Testzentrum. Für 59 Euro können sich Passagiere auf das Virus testen lassen. Das Ergebnis erhalten sie nach sechs Stunden. Wer es besonders eilig hat, kann sein Testergebnis auch schon nach zwei Stunden bekommen. Dieser Schnelltest kostet dann allerdings 139 Euro. Den Service kann jeder nutzen, nicht nur Reisende. Es gibt Ärger an der Gepäckausgabe. Ja. Okay. Danke. <lacht> Tschüss. Die Leitstelle war am Telefon. Passagiere ignorieren die Abstandsregeln trotz mehrfacher Aufforderung. Die Stimmung offenbar aggressiv, melden Kollegen. Also hier kommt gerade Maschine aus Khartoum und Athen an. Da sind auch äh, einige Fluggäste mit viel Gepäck. Man sieht ja, die haben ganz viele Gepäckstücke auf ihrem Gepäckwagen. Da wollen sie natürlich alle gleichzeitig äh, ihr Gepäckstück vom Band heben und halten eben die Abstände nicht ein. Und die Mitarbeiter hier von uns in den grünen Jacken, die haben wie gesagt dann über die Einsatzleitung Unterstützung angefordert. Auch die Bundespolizei musste unterstützen, erfährt Katharina Jud. Lagemeldung in die Leitstelle. Die Situation hat sich entspannt und genau, es sind mittlerweile fast alle Gepäckstücke abgeholt und auch fast alle Passagiere haben die Gepäckausgabe verlassen. Aber es waren jetzt bestimmt äh, insgesamt zehn Beamte. Wir wollen sie wieder treffen, zum Ferienbeginn. Ja. 1500 Kilometer entfernt ist der Flughafen von Palma de Mallorca. Zu dieser Jahreszeit sind die Hallen normalerweise voll mit Touristen. Der Testurlaub für 110 Reisebüro-Mitarbeiter ist zu Ende. Ihr Heimflug ist bereit zum Boarding. Gestern haben die Grenzen geöffnet und schon heute landen viele Flieger. Als hätten sie auf den Startschuss gewartet. Kapitän Uli Frisch und sein Kollege Patrick Hauschild besprechen die Checkliste. Dann wollen sie los. 
Sonderflug DE 9007 sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann vermutlich mit richtigen Urlaubern. Gleich nach dem Start der Hafen von Palma. Die Pier für Kreuzfahrtschiffe. 80 kamen pro Monat. Auch dieser Branche steht das Wasser bis zum Hals. Ich denke, da hat die Corona-Krise uns gezeigt, wie wir unser Verhalten einfach ändern müssen. Man hält die Distanz, das ist überall, überall allgegenwärtig sozusagen. Im Flughafengebäude schon, in Hotels und überall hat man Abstandsbarrieren geschaffen. Ich denke, wenn sich alle daran halten, vor allem wenn, man sich, äh, alle, wenn sich alle schützen, vor sich gegenseitig schützen vor Ansteckungen, dann ähm, dürfte das ein sehr guter Weg sein, um an der Corona-Krise vorbeizukommen. Vorbei an Menorca, Richtung Deutschland. Wie war der 24-Stunden-Testurlaub? Was hat Sie am meisten beeindruckt? Ganz ehrlich, die Hygienemaßnahmen. Die haben mich unheimlich beruhigt. Überall, beim Flug, im Zug, in den Hotel. Das fand ich ganz toll, die Hygienemaßnahmen, die Abstandseinhaltung. Auch am Strand, diese Weite, diese, diese Weitläufigkeit, die man jetzt am Strand hat, das hat mich unheimlich beruhigt. Doch diese Hygienemaßnahmen sind kein Standard. Jedes Land wird seine eigenen Regeln pflegen. Da ist übrigens der Mont Blanc direkt hier. Ne? Urlaubsregionen und Hotels geben sich Mühe. Vielleicht zieht der Tourismus an, dann werden sie auch wieder mehr fliegen, hofft Patrick Hauschild. Er möchte seinen Traumjob noch lange genießen. Ich reise unheimlich gern. Ich bin äh, technisch aversiert. Mich fasziniert diese ganze hochmoderne Technik. Man arbeitet in einem professionellen Team und ja, wer einmal hier vorne saß oder generell fliegen liebt, für den ist das einfach ein wunderbarer Beruf. Wie gesagt, für mich war es schon immer mein Traum und ähm, ich bin super happy, dass es geklappt hat und auch sehr dankbar dafür und ich möchte nichts anderes mehr machen. Ankunft am Gate BC. Die Parkposition gehört zu den anspruchsvollsten am Flughafen. Kapitän Frisch muss die Maschine einmal wenden. Dafür braucht er die Unterstützung von einem Follow-me-Fahrer, der ihn einwinkt. Das war's. Sonderflug beendet. Kapitän Uli Frisch hat jetzt Bürodienst und wird auf weitere Flugaufträge warten. Patrick Hauschild fliegt schon morgen weiter. Und nach dem Flug geht es für mich dann weiter nach Hannover und von Hannover fliege ich dann noch äh, nach Split und nach Olbia auf Sardinien. Schön, also was zu tun. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Danke auch. Sommerferien in Hessen, die erste Reisewelle in Corona-Zeiten. Leitstelle Terminal 1. Katharina Jut und ihr Team haben sich seit Wochen auf diesen Tag vorbereitet. Ja. Und wann geht die raus? Um In den Sommermonaten das vor Corona kamen 230.000 Passagiere täglich. 53.000 erwarten sie heute, alle in einem Terminal. sind jetzt alle im Terminal 1. Das heißt, die Konzentration von Check-in-Schaltern ist sehr hoch. In der erweiterten Halle C zum Beispiel befinden sich Condor, Ryanair, TUI Fly mit vielen Urlaubern. Heute sehr stark vertreten. Ähm, zu Ferienbeginn. Und ähm, das ist natürlich für uns eine Riesenherausforderung, 
mit den Check-in-Aufkommen in Terminal 1 dann klarzukommen. Auch das noch. Covid-Verdachtsfall im Ankunftsbereich. Ein Fluggast zeigt Symptome, erfährt sie von den Kollegen vor Ort. Mit wem hatte die Patientin Kontakt? In welchem Flieger hat sie gesessen? Müssen alle Passagiere in Quarantäne? Also den, nur den, die äußere Spur. Die sperren ab, aber nur die zwei äußeren Aussteigergänge lassen sie frei. Da kommt jetzt das Gesundheitsamt, unsere Ärzte vom Flughafen und äh, die nehmen jetzt quasi äh, die Temperatur von den Gästen und äh, fragen nach dem Maßnahmenkatalog ab, ob die äh, Beschwerden haben und wie lange sie das schon haben und ob sie mit Covid-19-Patienten genau, quasi schon Kontakt hatten. Und äh, das wird jetzt alles erörtert vor Ort. Und ähm, jetzt haben wir das Problem, dass das der Ankommergang ist von B. Und ähm, der Kollege lässt jetzt die Maschinen umleiten. Das heißt, normalerweise würden die Passagiere, die jetzt ankommen, direkt an der Sitzgruppe vorbeilaufen, wo sich diese Patienten mit Covid-19-Verdacht befinden. Um das zu vermeiden, werden die Maschinen jetzt draußen geparkt und die Passagiere kommen mit dem Bus zum Gebäude, um eben den Bereich ähm, freizuhalten. Covid-Fälle sind auch an Flughäfen ein Risiko. Genau aus diesem Grund ist die Einhaltung der Vorschriften wichtig, sagt Katharina Jud. Sie müssen kontrollieren. Ja. Ja, also gesagt, hier vorne die Tui Fly, hinten die Ryanair, Ryanair und gegenüber die Condor. Genau. Okay, alles klar. Die neuen Regeln verursachen lange Schlangen. Nicht überall halten sich die Passagiere an die Abstandsregeln oder tragen Mund- und Nasenschutz. Und ähm, das ist quasi jetzt eine Schlange für den eine einen Schlange. Flug. Wir stellen die hier ja. um und stellen ja. die hier rechts, links ja. und rechts um die Ecke. Dass wir die ein bisschen ja. auseinanderziehen. Bisschen ziehen auseinanderziehen. So, würden Sie bitte ja. die Abstände noch ein bisschen einhalten? Hm. Bitte eineinhalb Meter hm. Abstand. Könnten Sie bitte den Abstand einhalten zum Vordermann? Die eineinhalb Meter bitte. Genau, die Familien, die zusammengehören und dann immer, immer eineinhalb Meter. Ja. Vielen würden Dank. Sie nach rechts um die Ecke gehen noch, ja? Können Sie gerade ein Stück bitte rüber, damit wir den Gang hier frei halten können. Sie müssen bitte den Abstand einhalten, die eineinhalb Meter, ja? Vielen Dank. Ende der Schlange ist hier vorne. Schauen Sie, hier. Ärger am Schalter in Halle B. Ja. Eine Frau hat sich vorgedrängelt. Sie ignoriert die Vorschriften. Ja. ja, nur das Problem ist, dann müssen sie fragen, ob sie hier rein dürfen, weil wir haben nur eine Schlange und sie müssen den Mindestabstand einhalten. Die Leute sind auf jeden Fall nervöser, weil natürlich das eine ungewohnte Situation ist. Die Vorstellung, der Urlaub ist anders als alle Jahre zuvor, wie das dann auch sein wird im Flugzeug, in, im Urlaubsort, äh, Hotel, Swimmingpool, Strand, wie auch immer. Das sind alles ungewohnte Situationen. Nächste Halle, Bereich A. Die Passagiere warten auf ihren Flug nach Neapel. Das Gate ist klein, die Wege sind eng. Und die sind natürlich auch angehalten, ihre 1,5 Meter Mindestabstand zu halten, was sich jetzt natürlich nicht ganz so erfüllen lässt hier in dem engen Gate-Bereich. Und ähm, die Passagiere müssen all ihren Mund- und Nasenschutz tragen, was aber hier auch getan wird. Wer sich nicht an die Regeln hält, kann vom Flug ausgeschlossen werden. So, you need to, you need to wear your, your mask, please. Yeah, 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 but you need to wear it, please. <laughs> Thank you very much. <laughs> Thank you very much. Die meisten hier sind einsichtig. Schließlich will keiner seinen Urlaub riskieren. Es gibt Neuigkeiten vom Covid-Verdachtsfall. Der Test war negativ. Die Frau darf weiterreisen. Das große Chaos heute ist ausgeblieben. Viele trauen sich noch nicht, in den Urlaub zu fliegen. Wir haben heute das erste Mal 50.000 Passagiere und ich hoffe, dass es auch noch steigt und dass das Fliegen wieder zum Alltag dazugehört. Morgen kommen die nächsten Urlauber. Katharina Jud wird da sein und aufpassen. Und in der nächsten Folge Materialschlacht auf dem Vorfeld. Abriss und Neubau der Start- und Landebahn. Es sind ungefähr 70 LKWs im Einsatz heute. Wir bauen ca. 7000 Tonnen Material ein und die kommen hier aus der ganzen Gegend. Taufe, Trauer, Trauung. Unterwegs mit Flughafenpfarrerin Bettina Klünemann. Ihre Einsätze berühren. Es war ein junger Mann, der hier in Deutschland ertrunken ist. 
wo die Eltern dann gekommen waren, um sozusagen den Leichnam abzuholen. Mittendrin, Flughafen Frankfurt, nächsten Mittwoch um 21 Uhr.